Grande rientro per gli studenti, tra i banchi siedono 5,6 milioni di alunni dell'infanzia del primo ciclo ammessi a scuola dal decreto del primo aprile, quasi il 66% degli 8,5 milioni di scolari restano in DAD 2,9 milioni di studenti. Il nuovo decreto prevede la scuola in presenza nelle zone arancioni fino alla prima media e dalla seconda media e per tutto il ciclo scolastico delle superiori la presenza almeno al 50%, mentre nelle zone rosse andranno a scuola in presenza tutti gli alunni fino alla prima media, dad dalla seconda media in poi. La novità introdotta dal governo Draghi è l'impossibilità di deroga da parte di sindaci e presidenti di regione tranne che in casi di natura eccezionale legati alla presenza di focolai o a un grado estremamente elevato di rischio di diffusione del virus e relative varianti. Patrizio Bianchi è un grande segno di fiducia nel paese, quanto ha dichiarato il ministro dell'istruzione. I ragazzi vanno al 50% nelle zone arancioni, stiamo lavorando tutti moltissimo perché possano tornare tutti nelle scuole il prima possibile. Ieri il ministro dell'istruzione ha pubblicato un documento contenente le misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid. In materia di vaccinazioni, il documento è improntato al principio della prudenza per quanto riguarda le modalità di contenimento del contagio, modalità da rendere sempre più o meglio rispondenti alle note regole sanitarie, distanziamento, utilizzo mascherine, aerazione ai locali, igiene personale e ambientale. Tuttavia, insieme alla riapertura delle aule scolastiche riprendono le azioni di protesta davanti alle scuole di diverse città. Antonello Giannelli lancia l'allarme trasporti all'interno delle scuole, è stato fatto e si continua a fare di tutto il possibile in tema di distanziamento, mascherine, igiene, quello che è mancato è il contorno, ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi alle emittenti RAI. Il riferimento è al trasporto pubblico locale che secondo Giannelli non è stato messo in sicurezza.